подкрепата на врати Диадорс. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Китодар Тодоров и днес ще ви разкажа една приказка, която всъщност всички си я знаем и си я повтаряме и след това пак я забравяме и сега е дошло време пак да си я повторим, за да можем пак да я забравим. В едно не чак толкова далечно царство-господарство местното народно население живеело с доста променлив успех. По-точно всъщност оцелявало някакси. Защото от край време в царството господарство абсолютно безнаказано безчинства една огромна, ненаситна ламя. Тя имала една глава с малка устица, но много лакома и три гъза. Взимала три гъзата ламя всичките златни ябълки от народа, тъпчела ги в малката си устица, а гъзовете изставали все по-огромни. Хората толкова били свикнали да им взимат златните ябълки, че вече почти не забелязвали три гъзата ламя. А в някои по-далечени краища на царството дори си я харесвали тук таме, даже слагали по някой нейни портрет в местната кръчма и пеели песни за трите гъза на ламята. И така си живеели всички кротко и хармонично. Само на тримата братя не им харесвала тая работа. Будни били и братята. Патриоти! с силно вродено чувство за справедливост. Били обиколили света и много книги били прочели и знаели, че такава неправда е недопустима и че накрая доброто винаги тържествува. Една вечер тримата братя си приготвили най-хубавите дрехи. Поснали гневно съобщение в социалните мрежи, то придобило много лайкове и те нахъсани на сутринта отишли при ламят. Провикнал се гордо най-големия брат. Върни златните ябълки, ламьо! Море, как ще ги върнеш, казал средния брат. Море, как ще ги върнеш ли? Изкрещял най-малкия брат. Не ще ги върнеш, а хоро ще играеш. Първия брат се запалил от третия брат и казал, хоро ли? Не хоро, а отвъд хорото ще играеш. Ламята ги изслушала внимателно и казала Не, няма да ги върна. Спогледали се тримата братя малко неловко, защото няма ли план какво да правят в подобна ситуация. Най-големият брат се прокашлял Средния се почешал по главата, най-малкият запалял цигара, но веднага го губили, защото нямал право да пуши на обществени места. Повъртяли се малко пред ламята и си тръгнали. Дълго мислили, защо така им отговорила ламята. Нали доброто накрая винаги побеждава? Мислили цяло лято, цяла есен, цяла зима, и на пролет решили пак да отидат при ламята, да решат веднъж за винаги този голям проблем. Написали хипер гневен пост в социалните мрежи, хората ги подкрепили, те се надъхали и отишли право на ламята още в пет сутринта на другия ден. Върни златните ябълки, ламьо, казал най-големия брат с огромна увереност. Море, как ще ги върнеш, казал втория брат. Море, как ще ги върнеш ли? Не ще ги върнеш, а и хоро ще играеш, казал най-малкият брат, защото бил най-емоционален. Първия брат се зарази от третия брат и казал Хоро ли? Не хоро! А отвъд хорото ще играеш, разбрали? Ламята ги погледала кротко и съвсем спокойно казала Не бе, няма да ги върна. Съвсем се объркали тримата братя, прибрали се силно наранени от думите на тригъзата ламя. 
мисли цяло лято. Есен цяла зима и на пролет пак решили да опитат да отидат при ламята. Написали хипер гневен пост в социалните мрежи, но хората не отговорили, защото хората вече си казвали, ами ако на тримата братя устицата им стане лакома като на ламята и им пораснат на всеки по още два гъза, тогава какво ще правим? А така сме си свикнали, по-си ни е добре. Но братята не се отказали, защото те били родолюбци и отишли при ламята. Най-големия се провикнал, върни златните ябълки на народа. Ламя! Втория казал, море, как ще ги върнеш? Третия като най-млад и най-емоционален казал, море, как ще ги върнеш ли? Не ще ги върнеш, ай хоро ще играеш, разбрали? Първия се нахъсал, трети и казал, Хороли! Не хоро, а отвъд хорото ще играеш, разбрали ма? Ланьо! Ламята ги погледна много внимателно и много спокойно каза, няма да ги върна. Чупката от тука. Отчаяли се, братята. Обезверили се. Явно било, че това, дето го пише в книгите за доброто, дето тържествува, не било вярно. Прибавили се в къщите си тримата братя и си заживяли кротко и хармонично, като всички останали. Само от време на време, ей така, по навик минавали покрай ламята и я поглеждали в очите въпросително. А ламята отговаряла. Soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique Les cris, les rires 